Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de déballage de Zombicide Marvel Zombie avec une nouvelle extension et on va s'attaquer à la résurrection d'Hydra. Donc il va nous faire revenir bah, crâne rouge euh, et tout ça. Donc je ne sais pas. Ah oh, bah tiens, Ant-Man, je ne sais pas quel euh, super-héros il y aura en plus, quel zombie. Donc on va découvrir ça, des nouvelles tuiles. Voilà, des nouveaux tokens. Et bah, je crois que ce sera la première figurine rouge euh, que je verrai. Je pense que j'en ai pas vu d'autres. Donc je ne sais pas la différence. Encore, on va voir, euh, on va voir ça. Hop. Allez. Donc pour rappel, euh, donc Zombie Seed, enfin Marvel Zombie, un jeu, Cool Mini or Not, Guillotine Game et Speed Master Game. Allez. Ça en fait du plastique. À jeter. C'est pareil. Hein. Les boîtes 6 sont vraiment super jolies. Donc, une nouvelle petite euh, petit livre de règles. Tout ce qu'on retrouve dedans, Black Widow, Ant-Man, Vision, She-Hulk, Le Faucon, Quicksilver, voilà, et d'autres figurines. Donc c'est un ennemi, Red Skull, il est en rouge. Je sais pas si c'est un grand chef ou pas. Enfin, si, c'est un grand chef. C'est vrai qu'on n'avait pas encore vu. Donc, des nouvelles règles, donc les grandes salles. Des lignes de vue. Les mouvements. Bon, toujours pas de diagonale, forcément. Les multiples levels. On va pouvoir monter, monter dans l'escalier, arriver au-dessus. Donc, des règles pour Red Skull. Les soldats d'Hydra, des nouveaux euh, zombies. Ils ont une action, résistance de 1, ils donnent une XP. Et ça doit être la dernière cible voilà. dans l'ordre de priorité. Après les runners, on a les Hydra et après on a Red Skull. Des canisters, enfin des, ouais, des explosifs, je sais pas comment, comment on le traduit. Des barils ou un truc comme ça. Et mission Red Skull. La mission 1, Assault d'Hydra. Enfin, deux missions. Donc une campagne. En quatre missions. Des nouvelles missions pour le mode héros. missions ouais, quatre missions et des nouvelles missions pour le mode zombie pareil quatre missions aussi et donc le petit résumé les larges larges salles ligne de vue les niveaux multiples enfin, bon, tout est repris euh, sur une fiche Les nouvelles tuiles. Alors, je sais pas si tout va rentrer dans une boîte. Je, que je teste. Je vais mettre tout en pile. Comme j'ai fait un petit peu pour euh, Massive Darkness avec euh, peut-être tous les tokens au-dessus, etc. Peut-être moyen de faire un truc. Je sais pas en tout, il y en a combien. Donc bah là c'est plus donc niveau euh, niveau base donc avec deux endroits pour les, les PNJ, Bystander et deux zones de spawn voilà. des 
beaux pistolets qui sont posés. Bon, en tout cas, il y en a au moins... Oh, on en a combien là 28. Je sais pas si c'est le bras de, du Hulkbuster ou... Euh... J'essaie de trouver les références un petit peu, mais... Le sigle d'Hydra. En tout cas, il y a de quoi faire des belles salles. Enfin, de belles... De belles maps. Un petit escalier qui monte ou qui descend. C'est très joli, très beau. Bon, donc il y a un côté, c'est la base de l'Hydra, et de l'autre côté, c'est le vaisseau que je ne sais plus comment il s'appelle. Que j'ai oublié le nom. Le vaisseau du Shield. Avec quand même 4 zones de spawn sur celle-là. Et 3 PNJ. Un endroit pour mettre quelque chose. Ou peut-être rien. <coughs> Donc voilà, pour les tuiles. On retrouve bah, de, bah, de nouvelles portes. Et ici donc les barils inflammables, des conteneurs qui peuvent exploser. On va voir tout ça.
le trier un petit peu. Voilà. Bon, on va commencer par justement les PNJ. Donc, on a Maria Hill. Donc, une fois durant votre tour, vous pouvez augmenter votre fin pour éliminer, pour automatiquement éliminer un garde à une distance de 1. Et hein, vous pouvez dépenser un pouvoir pour automatiquement éliminer une brute à une distance de 1. Très joli. Et le deuxième n'est autre que Nick Fury. Alors, une fois durant votre tour, vous pouvez... Une fois durant votre tour, si un autre zombie qui a une distance de 2 augmente ou diminue sa fin de 1 et peut faire une action. D'accord, donc si, oui, pour moi je pense que c'est si où il est placé. S'il y a un héros zombie à une distance de 2, il peut augmenter ou diminuer sa fin de 1 et faire une action de mouvement gratuit. Et l'autre, c'est un super-héros à une distance de 2. Il gagne une et deux, un pouvoir et peut faire une action de mouvement gratuite. de Nick Fury, elle est vraiment très joli. À peindre, ça va être assez facile. Euh, C'est tout noir. Avec l'arme en métallique. Et c'est tout. Deux PNJ en plus. Alors, dans les cartes de spawn, bah forcément, des nouveaux zombies, des zombies, des soldats de Hydra. Donc, une extra activation. Donc, les zombies de Hydra, je... il y a ouais, deux sculptures différentes. Et encore, faut s'y aller. Il y en a deux. Bon, le vert fluo, je suis pas très très fan. Les figurines sont top. Par contre, la couleur. Voilà, bon. On va les repeindre. Hein. Bon, après, c'est vert aussi, vert et jaune. Ça ne pourrait pas être trop difficile à faire. Et la deuxième pause.
à peindre, ils peuvent être bien marrantes. En fait. Alors, bon, on a eu aussi une carte pour l'explosive canister. Dépenser une action et placer le canister à une distance de une ou deux cases et lancer un dé. 1, 2, rien ne se passe. 3 ou plus, le canister explose. Donc, c'est un peu le cocktail Molotov, etc. Il détitue tout ce qui est dans sa zone et on retourne. Les joueurs héros souffrent de une blessure lorsqu'ils terminent leur action dans du feu. Les héros ennemis ignorent le feu. Et les autres ennemis et bystanders sont éliminés s'ils entrent dans une zone de feu. Et durant la prochaine phase de fin, on lancer un dé pour chaque fire token sur un 5 ou plus. On enlève le token. On va commencer par les zombies. On va commencer par Loki. Donc on avait vu le côté héros de la dernière fois. Maintenant, voilà, le zombie. Donc en attaque, il a un sceptre. 0 de distance, 2D, 3 ou plus. À la fin de votre tour, s'il n'y a pas d'ennemis dans votre zone... D'accord, donc tous les ennemis nous ignorent pour la prochaine phase d'ennemis. Donc ils nous attaquent pas. En euh, abomination, qu'est-ce que ça donne 4 ou plus, enfin 4, 4 ou plus, 4 points de vie. Alors, alors ne, do not spawn him as, ne pas le spawner normalement à la place. S'il n'est pas en jeu pour chaque walker qui entre, euh, qui entre en zone avec un super héros, lancer un dé sur un 5 ou plus, on le remplace par Loki. Ok. Alors, je sais pas si c'est la tête de qui. En tout cas, il y a une grosse tête. Donc, j'ai les petits crânes. Et il est pas beau, hein. Loki mort vivant. Hop. Là, Black Widow. La morsure de Widow. Donc c'est la veuve noire, donc la morsure de la, de la veuve. 0, 1 case, 2 des 3 ou plus. Alors, chaque fois que que vous êtes attaqué avec la morsure de, de Widow. Vous pouvez éliminer un trooper ou spécialiste dans votre zone et réduire votre fin de 1. Trois points de vie en abomination. Alors, elle spawn dans la zone avec le moins de super-héros et s'active. Elle lance un dé sur 3 ou plus. 
Et sous une blessure. Une laisse Zaspen. Sauf s'il dépense de pouvoir. Ça doit être elle. petit modèle après le faucon Alors, les ailes du faucon 0 de distance 2d 3 ou plus alors vous pouvez relancer un dé chaque fois que vous attaquez chaque fois qu'un ennemi ou un bastander à une distance de 1 est dévoré vous pouvez réduire votre fin de 1 il récupère des petits morceaux. En abomination, 3 points de vie. Alors, il ignore les super-héros. S'il y a des bystanders sur le plateau. Il inflige une blessure à un super-héros à chaque zone qu'il quitte et il dévore automatiquement un bystander lorsqu'il termine son activation sur lui oui, ça peut être embêtant alors pareil, figurine très jolie Le petit faucon en haut. Le petit muret pour tenir bien la figurine. Après, un She-Hulk, un punch gamma, 0 distance, 2 des 3 ou plus. Les ennemis ont moins en résistance contre votre attaque, avec un minimum de 1. Et une fois durant votre tour, vous pouvez faire une action d'ouverture de porte gratuite. Et euh, avant, on va te montrer l'abomination aussi. 4 points de vie. Alors, s'il y, y a des bystanders, donc des PNJ, à une distance de 2 lorsqu'elle s'active, elle gagne plus une action et a moins 1 en résistance jusqu'à la fin de la prochaine phase des joueurs. qui sont vraiment pas beaux hein. enfin, et dire la figurine zombie est très bien faite, elle est très jolie mais elle est moche en même temps le visage est terrifiant alors 
Quicksilver. Rapid Punch, 0, 3D, 4 ou plus. Une fois durant votre tour, lorsque vous faites une action de mouvement, vous ignorez les ennemis. Et vous pouvez augmenter votre fin par de n'importe quel montant et on bouge de plus une zone pour chaque niveau de fin augmenté. Donc il peut bouger à ouais, limite de euh, quand il y a trois actions. S'il est à 0, bouger de cette case, ce qui est quand même pas mal. En abomination, 3 points de vie. Il bouge deux zones par euh, action de mouvement. Et chaque fois qu'il y a une carte rush qui est tirée, il se déplace de une zone. Ça peut être vite problématique. Bon, encore trois points de vie, ça va, c'est pas non plus euh, l'horreur à tuer. de crâne sur le sur le socle et le dernier zombie Hawkeyes des flèches 0 à une case 2 d 3 ou plus alors vous ignorez l'ordre de priorité des cibles chaque fois que votre que vous attaquez avec des flèches vous pouvez augmenter votre fin de 1 pour augmenter votre distance de 1 En abomination, 3 points de vie. Alors, il peut attaquer à 2 zones de distance. Si sa zone est attaquée et qu'il n'est pas éliminé, il fait une attaque sur le super-héros à une zone. jolie figurine, une belle mise en scène. Ouais, très joli. On a fini avec bah, les zombies, on va passer aux super-héros et on finira par crâne rouge. Et donc pour Hydra aussi, j'avais pas vu. Donc il y a des cartes zombies, mais il y a des cartes pour le mode classique. Aussi, donc c'est les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ben, Falcon, le revoilà mais en mode vivant, avec toujours le coup d'aile, 0, 2D et 3 ou plus. Alors, une fois durant chaque phase d'ennemi, avant de tirer une carte de spawn, vous pouvez dépenser 
un pouvoir. Si vous le faites, tirez deux cartes spawn, choisissez-en choisissez, choisissez une et discardez l'autre. Un défaut, c'est l'autre. C'est bien. Hop. Alors... En abomination, 3 points de vie. Alors, lorsqu'il spawn, il bouge de deux zones immédiatement. Euh, si possible de faire une attaque à distance contre sa zone, sous de moins 1 dé au résultat. D'accord. De moins 1 au résultat du dé. Si on fait une attaque à distance dans sa zone, est, il est plus difficile à toucher. Donc on a moins 1. Très joli. Toujours avec le petit faucon à côté. On revient sur la veuve noire, Black Widow. Toujours avec la morsure de la veuve. 0, une case, 2 dés, 3 ou plus. Chaque fois que vous attaquez avec la morsure de Blue Widow, vous éliminez un walker ou un runner dans la zone cible. Donc c'est en plus. Ça peut être pas mal. En abomination, 3 points de vie. Al spawn dans la zone avec le moins de héros zombies. Puis s'active sur un lancé pour 4 ou plus. Il souffre de une blessure. Ah oh non, c'est avec le dernier, d'accord. Al spawn dans une zone avec le dernier héros zombie qui s'est activé. On lance un dé sur 4 ou plus. Il souffre de une blessure. Donc là on évite de tout se coller. La She-Hulk version vivante, donc Gamma Punch, 0, 2D, 3 ou plus, elle commence avec 5 points de vie, lorsqu'elle attaque avec Gamma Punch, elle dit on peut dépenser 2 pouvoirs, si elle le fait on lance seulement un dé, pas de bonus possible. Euh, successful roll score. D'accord. Et si on réussit, on fait 4 hits contre un seul ennemi. Ouais. Donc c'est contre les abos, ça peut être sympa. Bon, après, c'est 3 ou plus.
en abomination. 4 points de vie. A plus une action de mouvement par activation. Et son attaque fait 2 blessures. Énergie Ray, 0, 1 case, 3 d 4 ou plus. Une fois par attaque, après avoir lancé les dés, il peut dépenser un pouvoir pour relancer tous les manqués. En abomination, 3 points de vie. On peut attaquer à une zone de distance. Il ne requiert pas de ligne de vue et ignore les murs. Ouais, il peut être très embêtant. Bon, lui va être, un, je pense, plus costaud à peindre avec le rouge et le vert. Dans les jambes, ça va pas être évident. Parce qu'on peut. Alors, il nous reste Quicksilver, Rapid Punch, 0, 3 plus, enfin 3D, 4 plus. Avec super vitesse, une fois durant votre tour, vous pouvez faire une action de mouvement, puis un ignore les ennemis. Et vous pouvez dépenser n'importe quel montant de pouvoir pour chaque pouvoir dépensé, bouger de une zone en plus. En abomination, 3 points de vie. Chaque fois que rush ou extractivation, une carte d'extractivation est tirée. Il bouge de zone. Si un zombie héros quitte sa zone, il bouge avec lui. figurine dans l'action et le dernier Ant-Man des Bioelectric Blast 0, 1 case 2 d 3 ou plus alors vous ignorez l'ordre de priorité et il ne faut pas faire d'extractivation enfin d'extra action pour quitter une zone avec les ennemis en abomination 3 points de vie et toujours dernier dans l'ordre de priorité, ses attaques. Ah oui, son attaque cible tous les héros zombies dans la zone. Et... Peut faire mal. Ah, pareil, hein. figurine. Impressionnante, je pense que c'est pareil. 
compliquée à peindre celle-là. On va faire un bon slap shot dessus, on va s'éclater. Avec le petit Ant-Man, tout petit. La figurine est très jolie. Et voilà pour les héros. Et maintenant, bah, il nous reste le grand méchant. Donc, Red Skull. Avec... Alors, on peut jouer aussi, on peut jouer en gentil, hein, forcément. Parce qu'il n'y a pas, est pas en, en, en zombie. Le Comis Cosmic Cube, 0 à 2. Un des deux ou plus, ouais, quand même. Une fois durant votre tour, vous pouvez dépenser un pouvoir pour sélectionner un PNJ ou un super-héros à une distance de 2 et le bouger de une zone en ignorant les ennemis. Donc même s'il n'y a pas de mode zombie, bah, il a sa carte quand même. Voilà, il est encore vivant, mais chez les zombies. Abomination... 5 points de vie. À la fin de chaque phase des ennemis, on spawn 2 Hydra Soldier, enfin 2 soldats, soldats Hydra dans sa zone. Et je pense que c'est pareil, 5 points de vie. À la fin de chaque tour des phases ennemies, on pose 2 soldats Hydra dans sa zone. Et voilà. Le Red Skull qui est bien rouge. Avec le bouclier de Captain America qui est euh, tout cassé. Et voilà, on a fait le tour de l'extension Hydra Résurrection, donc pas mal de choses. Donc voilà, il reste encore tout ça comme euh, soldats de Hydra, mais bon, ils sont tous, euh, ils sont tous identiques. Donc j'en ai montré que deux, c'est suffisant. Et ben, pas mal de belles choses encore, hein, pas mal de belles, euh, de belles tuiles, des nouveaux PNJ, pas mal de nouveaux zombies... Euh, et héros donc ce qui va encore agrémenter le jeu même si euh, avec tout ce qu'on a déjà vu il y en a déjà il y en a déjà pas mal mais ouais très bonne bon oui c'est une bonne extension c'est ouais, pas ma préférée mais euh, il y a quand même de très très belles figurines aussi quand même enfin, le Ant-Man est juste euh, juste énorme même le Hawkeye ça. Le, le Faucon enfin bref elles sont toutes bien. Donc maintenant, il va falloir, petit à petit, une fois que j'aurai fini, tout présenter et jouer un peu plus. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao